très exposé à Soulu il y a maintenant deux ans et demi, trois ans, avec euh, Richard Orlinski. J'ai adoré cette ville et du coup, moi, j'y suis restée. Voilà. Euh, mon atelier et puis, euh, est à Soulu, ma maison, euh, depuis trois ans. Et tous les ans, on j'ouvre euh, une galerie qui est vraiment enfin, ma galerie à moi. Donc l'année dernière, j'ai ouvert euh, directement chez moi ce qui s'appelait euh, Bien chez moi, j'avais dans une galerie. Euh, ça avait vraiment bien marché. Suite au Covid, en fait, j'avais eu cette idée de le faire directement dans mon salon. Et cette année, suite au centenaire de l'ours blanc de François Poupon, eh bien, je me suis un peu payé le luxe, on va dire, d'exposer de, directement chez François Poupon, dans la maison natale de, de François Poupon, au 13 rue Salier, à ce lieu. Voilà. Donc, euh, dans ma galerie, vous retrouverez toutes mes nouveautés euh, de cette année, des anciens, des anciens tableaux aussi que j'avais qui sont revenus euh, à ce lieu et euh, donc je suis ouverte jusqu'au 31 août euh, 2021 voilà. et puis après je m'enchaîne avec euh, plein d'autres expositions, plein de nouveaux projets, plein de nouveautés. Voilà. Alors je voulais aussi parler euh, d'un nouveau projet et d'une nouvelle collaboration parce que moi j'adore faire des collaborations avec des artistes, je trouve ça super enrichissant du coup, et euh, j'ai eu la chance de rencontrer Embrick, qui est un artiste euh, bah, plein de talents, euh, qui, est, qui commence à être hyper connu euh, dans la région de Divo, et puis même dans la région de Bourgogne, où euh, ce gars en fait euh, fabrique euh, tout plein d'œuvres en Lego, donc il en pose beaucoup sur, euh, sur les murs de Dijon. Et euh, j'adore vraiment son travail. Après, moi, les Lego, moi, ça me parlait aussi, puisque c'est hyper euh, culture pop euh, et populaire. Donc, on a un peu le même univers. Euh, ça a vraiment bien matché. Et donc, tous les deux, on a vraiment décidé de, de partir sur un travail euh, collaboratif sur l'ours pompon, donc pour le centenaire de l'ours. Donc, là, en fait, vous pouvez voir. Euh, donc, ce tableau, c'est vraiment une exclusivité, puisque je vais le mettre en vente euh, samedi, donc demain, à la galerie. Euh, donc là vous pouvez voir le, le petit euh, Lego de Henrik et puis euh, bah là du coup c'est moi. Euh, voilà donc c'est le premier d'une grande série j'espère. Euh, donc ça sera que des œuvres uniques puisque euh, ils, sont, enfin, ils sont tous différents et on s'amuse vraiment euh, à travailler dessus tous les deux. Voilà. salon de coiffure pendant la guerre, une épicerie alsacienne, euh, voilà, plein de, plein de choses. C'est une maison qui a de l'histoire. Exactement, et donc on a voulu garder la vitrine au lieu de refaire une fenêtre classique pour garder le charme de la maison. Très bien Alors le tableau, dès le départ, quand on a commencé la décoration de notre chambre, on a tout de suite pensé à se dire qu'on voulait mettre un petit coup de peps avec une œuvre de Niki, parce que bien sûr on adore ses œuvres. Et en fait, du coup, on a ajusté notre décoration dans ses tons, en fonction des, des, des thèmes qu'elle aborde sur ses différents tableaux, en se disant, quel que soit le tableau qu'on aura, la chambre sera suffisamment neutre, avec des petites touches de couleur pour s'adapter à l'œuvre qu'on aura la chance d'avoir au-dessus de notre lit. Voilà. Ça fait une super déco, comme vous pouvez le voir. C'est une chambre d'hôte dans laquelle les gens ont leur entrée indépendante. Ils rentrent quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent par la rue. Ils ont leur salle de bain particulière, qui est ici, où on a fait une grande douche avec un petit WC sympathique. Et on a fait en sorte que ce soit confortable. Il y a la télévision, Netflix et Prime Video pour les soirées de pluie. Et puis on a mis à disposition de nos autres, vu la conjoncture actuelle, un petit micro-ondes, un petit frigo où on met le petit nécessaire pour un premier petit déjeuner parce que la boulangerie est à 20 mètres. Et puis un petit nécessaire de vaisselle pour pouvoir prendre un petit déjeuner ou un petit repas en amoureux, tranquille. Voilà, et voilà. comme ça, vous invitez tout le monde à venir visiter ce lieu Exactement. et à s'arrêter chez vous éventuellement. C'est ça, que ce soit en semaine, en week-end, pour le travail ou pour beaucoup de randonneurs, de gens qui veulent découvrir la ville ou des événements qui se produisent sur ce lieu. Et à quelle adresse 12 rue Danton, à ce lieu, et notre chambre d'hôte s'appelle Chambre de Charme.
Donc comme je disais tout à l'heure, la galerie est ouverte jusqu'au euh, 31 août. Voilà, donc elle est ouverte du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. De 14h30 pardon, à 18h et puis bah, j'espère vous voir euh, nombreux et nombreuses. Euh, parce que moi j'adore justement, je joue une galerie pour pouvoir échanger avec euh, le public. Et puis bah, ça me fait vraiment plaisir de présenter mon travail et puis de rencontrer euh, le plus de monde possible. Et puis pour toutes les personnes qui sont déjà venues, parce que vous êtes nombreux et que ça, ça marche, donc je suis très très contente, je vous remercie énormément.